பர்த்டே ஆனிவர்சரி ஃபாதர் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே தீபாவளி கிறிஸ்மஸ் இப்படி எந்த அக்கேஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஏதாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் வந்து ஹேண்ட்மேட் கஸ்டமைஸ் கிஃப்ட்ஸாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்டிஎஸ் கிஃப்ட்ஸுங்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து இது மாதிரி ஹேண்ட்மேட் கஸ்டமைஸ் கிஃப்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இன்ஸ்டா பேஜில் போய் பாருங்கள் ப்ளஸ் அவங்க நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் தராங்க கிரிக்கெட் டென் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் வந்து டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இவங்களுடைய கான்டாக்டும் இன்ஸ்டா பேஜ் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உலகத்திலே இந்தியாவில் குழந்தைங்க அதிகமாக இருக்காங்க அதாவது உலகத்தோட பத்தொம்பது சதவீதம் குழந்தைங்க இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க என்னடா திடீர்னு குழந்தைங்களை பற்றி பேசுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்களுக்கு இருக்கேன் இன்னைக்கு தெரியும் நான் தெரியாத செக்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சைல்டு அபியூஸ் சைல்டு அபியூஸ் சொன்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியறது வந்து செக்ஷுவல் அபியூஸ் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் சைல்டு அபியூஸ் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குங்க ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் செக்ஷுவல் அபியூஸ் எமோஷ்னல் அபியூஸ் நெக்லெக்ட் அபியூஸ் அதாவது குழந்தையோட ஃபீலிங்ஸை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி எது நடந்தாலும் அது சைல்டு அபியூஸ்லாம் வரும் ஒரு ஒரு கேட்டகரியாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபிசிக்கல் சைல்டு அபியூஸ் ஒரு குழந்தை அடிக்கிறது தான் ஃபிசிக்கல் சைல்டு அபியூஸில் வரும் சும்மா லைட்டாக விளையாட்டாக அடிக்கிறதுலாம் வருமா கேட்டால் இல்லை பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஒரு குழந்தையை அடித்து ஹர்ட் பண்ணுங்கிற இன்டென்ஷனோடு நடந்துக்கிறது தான் ஃபிசிக்கல் சைல்டு அபியூஸ் மோஸ்ட்லி டீச்சர்ஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ் குறிப்பாக சொல்லலாம் யாராவது கேரக்டேக்கர்ஸ் இது மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு உண்டு நம்ம நியூஸில் பார்த்துப்போம் வீட்டில் வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி அடித்தாங்க ரொம்ப துன்புறுத்தினாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் சைல்டு அபியூஸில் வரும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஒரு குழந்தைய செக்ஷுவலாக டார்ச்சர் பண்ணுறது தான் செக்ஷுவல் சைல்டு அபியூஸ் செக்ஷுவல் டார்ச்சர்னால் அவங்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை தொடர்றது குழந்தைகளை வந்து அபியூஸரோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை தொட வைக்கிறது செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறது குழந்தைக்கிட்ட ஃபோனோகிராஃபி கண்டென்ட்ஸ்லாம் காட்டுறது இதெல்லாம் செக்ஷுவல் சைல்டு அபியூஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நிறைய பேருக்கு இது பண்ணுறோன்னு தெரியாமலே பண்ணுறாங்க குறிப்பாக பேரண்ட்ஸ் எஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது எமோஷ்னல் சைல்டு அபியூஸ் ஒரு குழந்தைய மனதளவு ஹர்ட் பண்ணுறது எமோஷ்னல் சைல்டு அபியூஸ் வார்த்தையால் ஹர்ட் பண்ணி அந்த குழந்தையோட செல்ஃப் எஸ்டிமியை குறைக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு செல்ஃப் எஸ்டிம் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சின்ன வயசில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அவங்களோட கேரக்டரை பில்ட் பண்ணும் ஸோ எமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப முக்கியம் செக்ஷுவல் சைல்டு அபியூஸை பற்றி பேசுகிற பல பேரண்ட்ஸ் எமோஷ்னல் சைல்டு அபியூஸை பற்றி டோட்டலாக மறந்துடுறாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான சைல்டு அபியூஸ் தான் ஒரு குழந்தைக்கு தேவையான சாப்பாடு தங்க இடம் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் கொடுக்க தவறுனா கூட அது ஒரு வகையான சைல்டு அபியூஸ் தான் அதுதான் நெக்லெக்ட் அபியூஸ் ஒரு குழந்தையோட தேவைகளை கவனிக்க தவறும் போது தான் நெக்லெக்ட் கேட்டகரியில் வரும் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் சில குழந்தைகளை வந்து அனதியாக விட்டுட்டு போயிடுவாங்க சில பேர் வந்து சித்தி கொடுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒழுங்காக சாப்பாடு போட மாட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு இல்லை வீட்டில் வச்சுக்க மாட்டாங்க வீட்டை விட்டு துரத்தி விடுவாங்க அவங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைல்டு அபியூஸ்னு என்ன அதோடய கேட்டகரிஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை சைல்டு அபியூஸ் இருக்கா எதை வச்சு அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் கவர்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் ஆக்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குழந்தை வந்து அபியூஸ்க்கு உள்ளாக்கப்பட்டால் அதுவும் வந்து சொல்லாது நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சில சிம்டம்ஸை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா ஆக்டிவாக இருக்க குழந்தை திடீர்னு வந்து ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிடுது இல்லை வந்து தனிமையாக இருக்க விரும்புகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கோ இல்லை யாரோ ஒருத்தரை பார்த்தாலும் பயப்படுறது ஸோ அந்த இடத்துக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லி பயப்படுறது அதுக்கப்புறம் உடம்புலேயோ இல்லை ஃபேஸ்லேயோ ஏதாவது காயங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக மூட் ஸ்விங் இருக்குது இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ்லாம் வச்சு அந்த குழந்தை அபியூஸ்க்கு உள்ளாக்கப்பட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேரண்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம தெரிஞ்ச குழந்தைங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அலர்ட் பண்ணலாம் இந்தியாவில் என்னெல்லாம் பாலிசி இருக்குதுன்னு பார்த்தலாம் நேஷ்னல் பாலிசி ஃபார் சில்ட்ரன் நைன்டீன் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் நைன்டீன் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் சைல்டு லேபர் நைன்டீன் நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் பாலிசி நைன்டீன் ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி கமிட்டி ஆன் ப்ராசிக்யூஷன் Child Prostitutes and Children of Prostitutes and Plan of Action
இப்போ மென்ஷன் பண்ணிருக்க இந்த அட்ரஸ்க்கு நேராக நீங்கள் லெட்டர் கூட அனுப்பலாம் இந்த வீடியோ கண்டென்ட் ரெடி பண்ணலையா ஸோ அதோடைய சோர்ஸ் எங்கெல்லாம் எடுத்தனோ அதோடைய லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் இந்த வீடியோவில் சில அட்ரஸஸ் மெயில் ஐடிஸ்லாம் சொல்லுங்க எங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அதை கூட நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டாபிக் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ராகேஷ் அப்படிங்கிறவர் கமெண்டில் சஜஷன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரோட சஜஷன் பேரில் தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ராகேஷ் இது போல் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் எந்த டாபிக் பேசுனீங்களோ அதை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஸோ அந்த டாபிக் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும் ஸோ வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில